வரலாறு <laughs> நான் ஒன்ஸ் ஃபில்முக்குள்ளே வரும்போது ஆல்ரெடி சிலம்பரசன் வந்து சிம்புன்னு வந்து ரொம்ப வியாப்பிச்சிருந்தாங்க அதனால் வந்து சிம்புதேவனே எனக்கு தேவைப்பட்டது அப்படியே வந்துட்டேன் மனோரமாக அச்சிட்டு பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம முதல்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது டைலாக் சொல்லும்போது அவங்க ஒரு மாதிரி அதை உள் வாங்கிடுவாங்க பட் ஒன்ஸ் வந்து அந்த கிளாப் போர்டு வச்சு ஆக்ஷன் சொன்னோடனே ஒரு வரும்பில் பேய் பிடிச்ச மாதிரி அது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத படம்னா கண்டிப்பா புலி படத்தை சொல்லும் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் அது கிராஃப்டாவே வந்து நூறு பர்சன்ட் உண்மையா நேர்மையா பண்ணோம் அதை கிரகிச்சுக்கிட்ட விதம் அல்லது நாங்க கொண்டு போய் சேர்த்த விதத்துல ஏதாவது சின்ன குறைபாடு இருக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் அதை நாங்க ஏதா என்ன டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வச்சோமோ அவமான <laughs> வடக்கை அடைய வேண்டியவன் தெற்கில் வெகு தொலைவு நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு கிழக்கை அடைய வேண்டியவன் மேற்கில் வெகு தொலைவு நடக்க வேண்டும் அது வந்து ஒண்ணு இல்ல உங்களோட உணர் உணர்ச்சிகளை வந்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்போம் உணர்வுகளை ஓரளவு நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உணர்வை ஒட்டு மொத்தமா நூறு பர்சன்ட் அர்ப்பணிச்சிட்டால் அதுல கிடைக்கிற அவுட் புட் இருக்குல்ல அது ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் உங்க நிஜ பேரே சிம்புதேவன் தானா இல்ல என்னுடைய நிஜ பெயர் வந்து செந்தில் குமார் சோ வீட்ல வந்து முருகன் பெயர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சு உண்மையிலே நான் அப்படிதான் டிராவல் ஆகி வந்தேன் ஒன்ஸ் நான் விகடனில் வந்து ஜாயின் ஆகும்போது இந்த மாதிரி அதில் அந்த செந்தில் இருந்து ஒரு இது பண்ணி சைன் பண்ணேன் அப்போ வந்து மதன் சார் வந்து அவர் அங்கே ஜெய் ஜாயிண்ட் எடிட்டர் ஸோ அவர் வந்து இல்லை செந்தில்னா எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம்னா காலேஜில் வந்து ஒரு கைப்பிரதி இதழ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அது பேர் வந்து சிம்புட் பறவை உடம்பும் சிங்கத்தோட தலையும் இருக்க ஒரு கற்பனை பறவை அது வந்து சிம்புட் பறவையே சிறகை விரி எழு சிங்க இளைஞனே திருப்பு முகம் திறவிழி அப்படின்னு பாரதிதாசன் எழுதுன தேவைப்பட்டது <laughs> 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 இதான் பேர் காரணம் இன்னைக்கு வந்து அந்த பேர் இவ்ளோ பிரபலமாயி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அடையாளமா அந்த பேர் மாறிடுச்சு சோ थैंक्स टू மனப்பூர்வமான நன்றிகள் பாரதிதாசனுக்கு தான் பாரதிதாசன் ஐயாக்கு அந்த ஐடியா கொடுத்ததுக்கு மதன் சார் கும் ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா லைஃப்ல வந்து இந்த உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் அப்படி என்ன சொல்வாங்கல சார் அது ரெண்டியும் வந்து பிரிக்கவே முடியாது இப்போ எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுல நான் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமா இருக்கேனா இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறது இல்ல வேலை அப்படிங்கிறது இல்ல இந்த இன்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல அது ரொம்ப இமோஷனலா அட்டாச் ஆயிடும் அந்த மாதிரி உங்களோட லைஃப்ல இதுல நான் ரொம்ப அட்டாச்ட் பா அப்படினா இது பொதுவாக வந்து என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து உணர்வு உணர்ச்சி இது ரெண்டும் எல்லாருக்குமே காமனானது இதை யாரும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம கடந்து தான் வந்தாகணும் உணர் உணர்ச்சிகளை வந்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்போம் உணர்வுகளை ஓரளவு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு உறவு ரீதியாக அல்லது ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இதெல்லாம் கடந்து ஒரு கலையில் வர்ற ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல அந்த அந்த உணர்வு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் 
ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு நல்ல மகிழ்வு அல்லது அது ஒரு நிரந்தர மகிழ்வா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு டிராயிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை என்னைக்கு பார்த்தாலும் நீங்க விட்ட இடத்துல திரும்ப அதே இடத்துல தொடர முடியும் இது ஒரு ஈவன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இருந்தோம்னா ஒரு நேரம் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கலாம் ஒரு நேரம் ஜாலியாக இருக்கலாம் இப்படி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படைப்புகளுக்குள்ள வந்து உணர்வு ரீதியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு நல்ல மெடிடேஷன் மாதிரி சில சமயம் தப்பாக கூட வரலாம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஸ்பாட் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ வந்து விகடனில் வந்த புதுசில் பார்த்தே வரைகிறது இப்போ உங்களை பார்த்து அப்படியே வரையணும் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் நான் வந்து அதாவது ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டுக்கு அடிப்படையாக தேவை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து விகடன் சம்படம் கொளுத்து பாரிஸ் கர்னருக்கு அனுப்புவாங்க நான் வந்து விகடனில் வேலை பார்ப்பேன் பட் காலையில் எட்டு மணிக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி வரைக்கும் வந்து வெளியில் பார்த்து பாரிஸ் கர்னரில் ஒரு கார்னரை எங்கேயாவது பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து பார்த்து வரையணும் அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஒரு ஆள் இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி வந்து கழுத்து வரைக்கும் வந்திருப்போம் ஆள் மூவ் ஆகி போயிடுவாங்க நம்ம ஃபில் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த நோட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆஃப் மைண்டடாக போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் அது அது அடையிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆகும் பட் அந்த காலையில் போய் அங்கே நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த வெயிலில் நின்று அங்கே அந்த ஆட்களை வரையும் போது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வரும் ஒரு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்ணுக்குன்னு எதுவுமே தெரியாது அந்த இதை தாண்டி ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அண்டு வந்து நம்ம அறியாமல் நம்ம கை நல்லா வரைஞ்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கே தெரியும் இது நம்ம பண்ணலை இது அதுவாக பண்ணுதுன்னு அது வந்து உணர்வு ரீதியாக ஒரு கலையில் ஒருமிச்சால் அங்கே வர்றது வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து உணர்வு உணர்வை ஒட்டு மொத்தமாக நூறு பர்சன்ட் அர்ப்பணிச்சிட்டால் அதில் கிடைக்கிற அவுட்புட் இருக்குல்ல அது ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அது அது வந்து நமக்கே கட்டுப்படாத நம்முடைய எல்லைக்குள்ளே வராததாக இருக்கும் இது நடிகர்களுக்கும் வரும் நான் வந்து இதை வந்து வடிவேல் சார்ட்டை பார்த்துருக்கேன் மனோரமா அச்சிட்டை பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம முதல்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது டைலாக் சொல்லும்போது அவங்க ஒரு மாதிரி அதை உள் வாங்கிடுவாங்க பட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் உன்ன உன்னை நோக்கி அவங்க மைண்ட் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் வந்து அந்த கிளாப் போர்டு வச்சு ஆக்ஷன் சொன்னோடனே ஒரு வரும்ல பேய் பிடிச்ச மாதிரி அது வந்து உணர்வுக்குள்ள அவங்களால போகிறதுனால மட்டும்தான் அது வந்து நான் ஆச்சிட்டேயும் பார்த்துருக்கேன் ஒரு டைலாகை வந்து மொத தடவை கேட்பாங்க அவங்க வாசிக்க மாட்டோம் ஒரு தடவை வாசிக்கிங்களே அப்படின்பாங்க ரெண்டு தடவை தான் வாசிப்போம் ஒன்றரை பக்கம் டைலாக்கு ஸோ அதை வந்து முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து பேசும்போது அவ்வளோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அவ்வளோ வேரியேஷன் எந்த இடத்துல தழுதலுக்கணும் குரல் இதை வந்து நம்ம நோட்ஸாக ஒர்க் பண்ணோம்னா ஒரு டேரக்டராக நம்மளுக்கு ஆஃப் டே ஒர்க்கு பட் அவங்க போகிறோம் அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உணர்வு ரீதியாக ஒரு கலையில் ஒன்றுறது மாதிரியான ஒரு பெரிய சுகம் அல்லது ஒரு பெரிய திருப்தி அது கொடுக்குற வெளிப்பாடு வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது மத்ததுல கூட மத்தவங்களோட இமோஷன்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நான் இதுல ஒன்லி நம்ம நம்மளோட பிரெயின் அது மட்டும் தான் ஆகலையா இந்த உணர்வு அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா சினிமா உணர்வு பத்தி பேசி ஆகணும் எப்போ உங்களுக்கு முத முதல்ல தோணுச்சு சார் நம்ம வரணும் சினிமாக்கு நமக்கு இந்த சேனல் அது எனக்கு பொதுவா வந்து என்னன்னா யாருக்குமே சினிமால வர யாருக்குமே இட் சினிமாலன்னு இல்ல எந்த கலையா இருந்தாலும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மீடியால வரணும்னு நீங்க நினைச்சாலும் சரி அல்லது ஒரு பத்திரிகையில போனும்னு நினைச்சாலும் சரி முதல்ல வந்து அந்த துறையின் மீது நான் ஆசை ஒரு பெரிய ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு நம்ம முதல்ல அதை ரொம்ப நேசிக்கணும் அந்த ஒரு அதீதமான நேசிப்போட வெளிப்பாடு தான் அது ஸோ அது எனக்கு ஸ்கூல் டேஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து டிவி இருக்கும் பட் சோசியல் மீடியாஸ் பெரிய கிடையா பெருசாக கிடையாது தேட்டரில் போய் தான் பார்க்கணும் ஸோ நிறைய படங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது இருக்குல்ல ஒரு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு பிறகு நான் பார்க்க ஆரம்பித்த படங்கள் ஸோ நான் வந்து மதுரை எனக்கு அங்கே எக்ஸ்போஷர் கம்மி ஸோ காமிக்ஸ் ஒரு பெரிய வேர்ல்டு அந்த காமிக்ஸை நான் அங்கே ஓரளவு பார்த்தேன் டிசியோட சில விஷயங்கள் மார்வலோட சில ஆனால் எனக்கு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் டென்டின்லாம் சென்னைக்கு வந்து தான் கிடச்சது பட் அங்கே வந்து நான் அந்த படங்கள் பார்க்கும்போதே சில படங்கள் இப்போ எப்படின்னா ஃப்ரைடே வந்து ஒரு படம் போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டியூஸ்டேவோட படம் இருக்காது அந்த ரெண்டு நாளைக்கு ஏதாவது ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பழைய நல்ல படம் ஒன்றை தூக்கி போடுவாங்க அது ரெண்டு நாள் படமாக இருக்கும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாரன்ஸ் ஆஃப் அரேபியா கிங் சொல்லமன் மைன்ஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு அப்படி
அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபில்மு ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து அப்போ இது இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு வேலை வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து பார்த்துருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று அப்போ எதுவுமே இல்லாதனால நான் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ட்ராமாவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதி அதை வந்து கொஞ்சம் அது பண்ணேன் அப்புறம் வந்து நிறைய கதைகள் எழுதி நிறைய ரிட்டன் வரும் என்னுடைய மெயினான வேலையே வந்து ரிட்டன் வர்ற கதைகளை வீட்டில் வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் நான் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின் நிறைய ரிஜெக்ட் ஆகும் ஸோ அது எல்லாமே அது ஒரு ஆரம்பம் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு விகடனில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அப்போயுமே வந்து எனக்கு சினிமா தான் ஸோ இது ஒரு ஏன்னா எனக்கு இல்லாட்டி சென்னையில் யாருமே தெரியாது விகடன் மட்டும்தான் என்னை மதித்து எனக்கு வேலை தந்தது அட்லீஸ்ட்டு ஸோ அதனால் அங்கேருந்தே ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது விகடனில் வந்து நான் நான் என்னை நான் ரொம்ப நேசித்த காமிக்ஸை வந்து அங்கே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது கீமு வில் சோமு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை டோட்டலாக ஒரு டைம் மிஷின் பேஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ரெண்டும் அதுலேயுமே அதுதான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி முடித்தப்போ நான் சேரன் சார்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணப்போ அவர் காமிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இதுவே நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னாரு நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட வேண்டிய இல்லை சார் நான் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா அவருடைய பொற்காலம்லாம் என்னை ரொம்ப பாதித்த படம் அது அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து காமிக்ஸ் கார்ட்டூன் இது தெரியும் ஒரு காமெடி சம்மந்தமான விஷயங்களை நான் விகடனில் வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ ஒரு உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களை எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்கிட்ட இருக்கணும்னு நினச்சி அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே நீரோட்டத்தில் வந்து சினிமான்ற பாதிப்பு நிறையா இருந்தது நான் முக்கியமாக கமல் சாருடைய பெரிய ஃபேன் ஸோ அப்போ இருந்து அதனால் வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு ஆப்போனட் குரூப்போட ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஒரு சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்காங்கள அதுலேருந்து அப்படி பங்கு பெற்று வந்ததுனால அப்போ இருந்தே அந்த டோன் உண்டு ஒரு மறக்க முடியாத படம்னா கண்டிப்பாக புலி படத்தை சொல்லும் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் தளபதி அவர்கள் ஸ்ரீதேவி மேம் ரொம்ப வருஷம் கழித்து பார்த்தோம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை அது வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து விஜய் சாருக்கும் குழந்தைகள் சார்புடைய ஒரு நல்ல ஃபில்மாக பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் என்ன நினச்சோமோ அதை எல்லாத்தையும் கன்சியூவ் பண்ணோம் அதில் வந்து எனக்கு ஸ்ரீதேவி மேமோ அல்லது கிச்சா சுதீப் அவர்களோ வந்ததெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் அண்ட் முத்துராஜ் ஆர்ட் டைரக்டர் நட்டி கேமராமேன் எல்லாருமே எங்களுடைய நூற்றம்பது பர்சன்ட் எஃபர்ட்டை உள்ளே போட்டு எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக நாங்கள் என்ன நினச்சமோ அதை தான் எடுத்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இப்போ வரைக்கும் குழந்தைகள் பார்த்துட்டு அது குறித்து ஃபோன் பண்ணும்போது ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி அது ரெண்டாவது நம்மளுடைய பாட்டி சொன்ன கதைகள் அது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதெல்லாமே அதாவது வலிந்து வைக்கணுன்றதே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய மண் சார்ந்த கதைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஒரு ஆமையோ அல்லது வந்து தவளையோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சித்திரக்குள்ளர்கள் பற்றி கதை சொல்லாத பாட்டியெல்லாம் போன ஜென்ரேஷனில் கிடையவே கிடையாது அப்படிலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் திகட்டாமல் அது ஒரு கதையா அது ஒரு மாஸ் ஃபீலோட சேர்த்து உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்றது அருமையா இருந்துச்சு இல்ல எல்லாமே அது அது கிராஃப்டாவே வந்து நூறு பர்சன்ட் உண்மையா நேர்மையா பண்ணோம் அதோட அதை கிரகிச்சுக்கிட்ட விதம் அல்லது நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்த விதத்தில் ஏதாவது சின்ன குறைபாடு இருக்கலாம் பட் அதை நம்ம இப்போ பேசுகிறது தேவையில்லாது ஆனால் வந்து இப்போ வரைக்கும் அதை நாங்கள் எதாவது என்ன டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வச்சோமோ அவங்களுக்கு அது ரீச் ஆயிருக்கு கிட்ஸை டார்கெட் பண்ணி பண்ண படங்கள்லேயே எங்களை கேட்டால் நம்பர் ஒன்னாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சது வந்து புலி படம் சும்மாவே தளபதி அவர்களை எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சும்மா நார்மல் படத்திலே பிடிக்கும் அதுவும் அவங்களோட வேர்ல்டுக்குள்ளேயே இப்போ அவர் இருந்தார்ல அது யாராலுமே மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருந்தது டெஃபினட்டாக இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு அதுவும் அப்போ விட இப்போ அடுத்தடுத்து போடும்போது அது சம்மந்தமாக குழந்தைகள் பேசும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு குறைந்தபட்ச சாட்டிஸ்ஃபைடு அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக சார் அண்ட் போட் அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படைப்பு கொடுத்தீங்க அதில் அந்த பாண்டே ஜோக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாண்டியர்ன்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கதைக்கலமும் ஒவ்வொரு மாதிரி அமையும் எனக்கு நான் கேட்ட ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி பண்ணது ஸோ அப்ப வந்து சென்னையில் வந்து குண்டு போடும் போது போட் எடுத்துட்டு போய் நடுக்கடலில் இருந்துட்டு காலையில் வருவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை ஒட்டி பண்ணோம் ஆனால் இதில் வந்து காமெடி 
மீதிக்கான ஸ்கோப் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் மீதி சீரியஸாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா இது ஒரு சர்வைவல் த்ரில்லர் பட் கடலில் நாங்கள் எடுத்த அனுபவம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்டு திருநெல்வேலி கிட்ட வந்து ஒவ்வொரின்னு ஒரு இடம் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் அங்கே தான் எடுத்தோம் அது ரொம்ப நல்லாவே வந்திருந்தது ஏன்னா மற்ற எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கலாம் லேண்டு ஸோ என்ன பண்ணாலும் நமக்கு அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் காற்றடிச்சா கூட கண்ணாடி போட்டுருவோம் எல்லாம் பண்ணி முதல்ல ஃப்ளோருக்குள்ளே எடுக்கிறது அப்புறம் வெளியில் எடுக்கிற இப்படி மலையில் எடுக்கிறது கூட ஓரளவு எடுத்துடலாம் ஹில்ஸ்லலாம் ஆனால் தண்ணியில் எடுக்கிறது நம்ம கையிலே கிடையாது ஏன்னா அது எந்த நேரத்தில் எப்படி காற்று வீசும் எந்த பக்கத்தில் வந்து டைரக்ஷன் மாறும் கேமரா அங்கே வச்சுருப்ப பொசிஷன் இருக்கும் ஒரே ஒரு அலையில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் இருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கடந்து எடுத்தது உண்மையிலே காட் கிரேஸ் தான் அந்த படம் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு அந்த மண்ணோட மகிமை தான் எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ சரியாக எடுத்தோம் பட் இப்போயும் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு முழுமையான கடல் அதில் இருக்கும் அப்புறம் அப்போ இருந்த அரசியலை வந்து அதனுடைய நேர்கோட்டில் பேசணும் அதுதான் பாசிபிலிட்டி ஏன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பது பேர் வந்து ஒரு போட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் முரண்பட்ட வேறு வேறு நபர்கள் இருக்கும்போது அந்த அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்களை பேசுவாங்க அது அரசியல் விமர்சனமோ அல்லது வந்து அரசியல் வீச்சோ அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்குள்ள அரசு அரசியல் சண்டையோ கிடையாது அவங்கவுங்க கருத்தை பேசும்போது வர்ற சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் அதெல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் எஸ்பெஷலி அதில் வந்து ஒரு எலி வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து பாதி சிஜி பாதி எம்டி பிளேஸ் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வரும்போது அது வந்து அதையும் வந்து ஒரு கன்சிடரபுளாக மக்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டீங்க இந்த பக்கம் ஓடிடி பக்கம்லாம் வந்துட்டீங்க ஆந்தாலஜி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா சார் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி புலிகேசி டூ வந்து கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ட்ராப் ஆச்சு ஸோ அந்த சமயத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் வந்து கசடத்தை பெற அது வந்து வெங்கட் பிரபு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ட்ரைடன் ஆர்ட்ஸ் ரவிச்சந்திரன் அவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணாங்க ஸோ அது ஒரு வித்தியாசமாக தென்சென்னை கதைகள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு எனக்கு அதில் வந்து ஒரு வான்டேஜ் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்டையும் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டையும் அதில் மெர்ஜ் பண்ணியிருப்போம் கதையில் அது ரொம்ப நல்ல கரெக்டாக அதாவது இயல்பாக வந்திருந்தது ஒரு கதை இன்னொரு கதைக்கு கனெக்ட் ஆகும் அதாவது நாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்னொருத்தர் லைஃப்பில் நடக்கிற மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருப்போம்ன்றது தான் அதோடய ஹோல் கண்டென்ட் கரெக்ட் ஸோ அது அது ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது அண்டு ஹரீஷ் கல்யாண் சந்தீப் கிஷன் பிரியா பவானி சங்கர் ஒரு பெரிய டீம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓடிடிக்கே பண்ண படம் வந்து விக்டிம் விக்டிம் அது வந்து வழக்கமாக என்னுடைய ஃபேவரட் வந்து நாசர் சார் அண்ட் தம்பிராமையா கொட்டைப்பாக்கு வத்தலும் மொட்டை மாடி சித்தரும் அப்படின்னு ஒரு க ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஸ்டோரி அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்டோட இயலாமை ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் இதுதான் அந்த கதை அதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதன் பிறகு தான் நான் போட் பண்ணேன் இங்கே வந்து அவமானப்படாமல் கஷ்டப்படாமல் இங்கே யாருமே மேலே வரவே முடியாது ஈவன் நானும் நிறைய அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் முடியாது முடியாது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லையே இது முடியுமே முடியுமேன்னு இன்னொன்று ஜெயிச்சு காட்டுறதே ஒரு போத மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அண்ட் சில பேருக்கு வந்து அது ஒரு மோட்டிவேஷனாகவே அமையுது அவமானப்படுத்துகிறவங்களுக்கு அதுவே தெரிய மாட்டேங்குது ஆக்சுவலி நம்ம ஆக்சுவலி அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி நல்லது தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பயணத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதில் அங்கங்கே வர்ற தடங்கல்களை நாம் நின்று பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் அவமானம் ஸோ நான் அதை வந்து அப்படி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே வச்சுக்கிறதே கிடையாது ஸோ நிச்சயமாக நமக்கு வந்து அவமானங்கள்ன்றது இருக்கலாம் பட் அதை நான் அந்த அந்த இடத்துல இல்லை எனக்கு கோல் அங்கே இருக்குது சரி ஓகே இது இதனுடைய பாசிங்கில் இதுக்கு நானும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு யாரோ ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நீ நான் இந்த இடத்துல வந்து இதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் ஓகே அடுத்த செட்டை நோக்கி கடந்து போயிடணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி உண்மையான அவமானம்ன்றது ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அல்லது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிருந்தா பண்ணிருக்கலாம் சொல்லி நாம் ஏதாவது மிஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கான மிகப்பெரிய அவமானம் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நம்மளுடைய சொம்பேறித்தனத்தால் இருக்கலாம் நம்மளுடைய மிஸ் கால்குலேஷனில் சமயத்தில் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக போய் மிஸ் கால்குலேஷன் ஆகும் பட் அதையுமே வந்து நம்மளால் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் பட் நம்மளுடைய ஒரு
ஒரு லாங் ஜேர்னியில் போகிறப்ப அதை இது பண்ணிக்க வேணாம் அது சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு முன்பின் அறிமு அறிமுகம் இல்லாத நிறைய பேரை வந்து இந்த ஃபீல்டில் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பட் அவங்களும் நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப ரோல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை தாண்டி நம்ம கடந்து போயிடுவோம் பட் அவங்களால் ஏற்படுற அவமானம்லாம் அவங்களுக்கு கூட இது நம்ம அவமானப்படுத்திட்டோம்னு தெரியும் பட் நமக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறத வச்சு தானே நம்ம அதை தள்ளிட்டு போயிடலாம் நம்ம கூடவே ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப கிட்டவே இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக கிடைக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரொம்ப வலிக்கும் அந்த ஈவன் அந்த 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 இதில் ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செல்ஃப் டிசிப்ளினில் ஏற்படுற அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் அவமானமாக நினைக்கணுமே தவிர்த்து வெளியில் இருக்க எதுவும் எனக்கு நான் கவனிக்கிறது கிடையாது அது அப்புறம் எனக்கு என்னென்னா அதை கவனித்து அதை ஒரு சுயசரிதைக்கு ஒரு மெட்டீரியலாக எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு இருக்கதை விட ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் நீங்கள் டாப் டு பாட்டம் இந்த நாட்டில் வந்து முதல் குடிமகன்லேருந்து கடைசி குடிமகன் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அதை அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து ஒரு மென் சோகமாக மாறி அது சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய ஸ்பீடை கொஞ்சம் குறைக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை வந்து கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்றீங்க அதை தாண்டி நிறைய அதிசயங்கள் உங்களுக்கு நிகழ்ந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய பெரிய திரைப்படங்கள் உலகமே உங்களை பத்தி பேசுற மாதிரி எல்லாம் அதை பத்தி இதுவும் அதோட பேசுன நமக்கான கோல் ஒரு லாங்ல இருக்கு நம்ம வந்து அப்ப வந்து போக ஒரு வழியில வந்து ஏற்படுற தடங்கல்கள் தான் வந்து அது வந்து எப்படி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதை ஒரு அவமானமா எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து லெசனா வச்சுக்கலாம் அல்லது மிஸ்கால்குலேஷனா இருக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண விஷயம் உண்மையானடைக்க வேண்டும் வடக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அதுக்கு பேர் அவமானம் சொல்றோம்ல அதே மாதிரி கேம் மாதிரி தான் சில நேரங்களில் பயங்கரமான எனர்ஜிட்டிக்ல நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி தள்ளி விடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வரும் அது வந்து ஒரு 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 சம்பவமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் சில நேரங்களில் நம்ம உட்காந்து என்ன கதை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கப்ப நம்ம கேஷுவலாக டிவியில் பார்த்த ஒன்றுல இருந்து ஒன்று ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகும் ஏதோ ஒன்று ஸோ இது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பயணத்தை மோட்டிவேட் பண்ணுற எல்லாமே அதிசயம் தான் அப்படி பார்க்குற பட்சத்தில் இது குமுதம் உங்களோட நான் வித் அனிதா சம்பத் பவர்ட் பை லலிதா ஜுவல்லரி லலிதாவின் லக்ஷ்மிகடாட்சி தீபாவளி தங்க நகைகள் செய்தாரத்தில் ஒரு பர்சன் குறைவு